दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन की थी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की मैंने दो वीडियोस बना रखी हैं और मैंने इस चैप्टर का थीम और मैसेज भी समझा रखा है वे सारी वीडियोस मैं आपको आई बटन में दे रख दूँगा आप वहाँ से जाके देख लीजिए और अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं ये क्वेश्चन आंसर्स एन सी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए इस चैप्टर के तो आप मुझे मैसेज कर कर देना कमेंट्स में तो मैं आपको वो भी दे दूंगा तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं ये जो पीडीएफ है मैंने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको एक वीडियो चाहिए मैं फिर बता रहा हूँ अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए या फिर इस इस चैप्टर के या फिर किसी ही मोमेंट्स के चैप्टर की क्विज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन वट आर दिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर Why does he lag behind? क्या क्या चीज़ें थी जो जो वो लॉस्ट चाइल्ड जो चाइल्ड गुम हो जाता है वो क्या क्या देखता है अपने रास्ते में और वो किस वजह से पीछे रह जाता है On his way to the fair, the child saw toys, shops, fields with mustard flowers, a group of dragonflies, and worms, banyan tree, and so many other things. He lagged behind because He has been fascinated by all these things. अपने रास्ते में वो जो चाइल्ड होता है वो देखता है टॉय शॉप्स देखता है वो फील्ड देखता है मस्टर्ड फ्लावर्स से भरे हुए फील्ड्स और ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज देखता है लिटल इंसेक्ट्स देखता है और वॉम्स देखता है बनियन ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें देखता है और वो पीछे क्यों रह जाता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को देख के ए, अचंभित सा हो जाता है और उन्हीं को देखने में लगा रहता है इस वजह से वो पीछे रह जाता है अब आगे बढ़ते हैं ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन इन द फेयर ही वॉन्ट्स मोर मैनी थिंग्स वट आर दे वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर इन द फेयर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव ब फी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेलोन्स एंड मैनी अदर थिंग्स ही वॉन्ट्स टू हीयर द फ्रूट ऑफ द स्नैक चार्मर्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट ऑन ए स्विंग ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल से दैट ही इज़ वेरी ग्रीडी फॉर स्वीट्स द फ्लावर्स आर चीप ही इज टू ओल्ड टू प्ले विद बलोन्स एंड एंड नॉट टू हीयर द कोर्स म्यूजिक ऑफ स्नैक चार्मर्स फेयर में जो बच्चा होता है बच्चे को बर्फ़ी चाहिए होती है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर गेंदे के फूल की माला चाहिए होती है उसको गुब्बारे चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको फ्लूट्स स्नैक चार्मर की धुन सुननी थी और उसके अलावा उसको राउंड अबाउट पे भी जाना था और उसको स्विंग्स पे भी जाना था पर वो बिना किसी जवाब के क्यों चला जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो क्योंकि तुम हमसे मिठाई मांग रहे हो और ये जो फ्लावर्स हैं यानी जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है बलून से खेलने के लिए और उसके पेरेंट्स ने उसको इतना भद्दा म्यूजिक कोर्स म्यूजिक मतलब जो कानों कानों में दर्द करता है हमने अगर आपको ना पता हो तो बी हाइव के चैप्टर टू में बिस्मिल्ला खान वाले चैप्टर में हमने हमने ये पढ़ा था कि औरंगज़ेब ने पुंगी को बैन कर दिया था औरंगज़ेब ने पुंगी को क्यों बैन किया था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कोर्स म्यूजिक होता है इसीलिए स्नैक चार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्स म्यूजिक बजाते हैं और उसके पेरेंट्स ने उसको ये सब सुनने के लिए मना कर रखा है अब हम आगे पढ़ेंगे इन द लास्ट एज ही वॉन्ट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट ही डजेंट फाइंड इज पेरेंट्स देयर टू आंसर जब लास्ट में वो राउंड अबाउट पे जाना चाहता है तो जब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है बोल्ड रिक्वेस्ट बनाता है कि 
मम्मा मम्मा पापा पापा प्लीज़ मुझे राउंड वॉट पे जाने दो तो उसको अपने पेरेंट्स ही नहीं दिखते हैं पीछे आंसर करने के लिए वेन डज ही रियलाइज दैट ही वॉज ही हैज़ लॉस्ट इज वे हाउ हैव दिस एंगजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड नियर द राउंड राउंड अबाउट वैन द चाइल्ड डजेंट गेट एनी आंसर He turns around. He fails to see his parents anywhere. He runs here and there, but his but fails. Thus, he realizes he that he has lost his way. A full deep cry out from his dry throat. He cried, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes. Being afraid of his loneliness. He ran hither and thither in all directions. His yellow turban untied, and his clothes became untidy and muddy. अब क्या होता है यहाँ यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो उस lost child को कब पता चलता है कि वो गुम हो चुका है और ये insecurity और उसकी जो अंदर की feelings थी और उसकी जो अस सुरक्षा थी वो कैसे बताई गई है इस इस इधर पोएम में तो वो यहाँ पे बताई गई है कि जब वो राउंड अबाउट पे होता है तो तो वो पूछता है अपने पेरेंट्स से तो उसको कोई आंसर नहीं मिलता है तो वो पीछे मुड़ता है मगर उसको अपने पेरेंट्स कहीं नहीं दिखते हैं तो वो कहीं यहाँ वहाँ भागता है मगर मगर वो नहीं ढूँढ पाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो गुम हो गया है एक बहुत ज़्यादा डीप क्राई मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज रो रोया वो बहुत ज़्यादा और उसके बाद वो कह रहा था मम्मी पापा मम्मी पापा टी एज रोल डाउन फ्रॉम इज आइज रो रहा था इसका मतलब वो बीइंग अफ्रेड ऑफ इज़ लोनलीनेस अपने अकेलेपन के डर से वो यहाँ वहाँ भाग रहा था उसकी जो ट, येलो टर्बन थी वो खुल गई थी और उसके क्लोथ्स जो है वो आ, गंदे और कीचड़ में वाले हो गए थे वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर द लॉस्ट चाइल्ड हैज बीन सेपरेटेड फ्राम हिज पेरेंट्स दैट्स वाई ही हैड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर नाउ हिज ओनली इंटरेस्ट वॉज इज टू फाइंड एंड सी हिज पेरेंट्स यहाँ पे हमें पूछा गया है जो लॉस्ट चाइल्ड है वो अपना इंटरेस्ट कैसे खो देता है जो भी चीज़ें उसको पहले चाहिए होती हैं हमें क्या बताया गया था जो एक बहुत अच्छा सा बहुत अच्छा इंसान होता है वो देखता है कि वो क्या देखता है वो ये देखता है कि ये बच्चा है उसको उठा लेता है वो वो उस बच्चे को खुश करने के लिए उसको जो चीज़ें उसको चाहिए होती है पहले वो सब ऑफर करता है फिर भी वो नहीं लेता और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो अब वो लॉस्ट चाइल्ड ड्रेस जब वो सेपरेट हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से तो वो सारा इंटरेस्ट खो देता है उसको सिर्फ अब एक ही चीज़ चाहिए होती है अपने पेरेंट्स तो ये ये था अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड इज पेरेंट्स आई थिंक द चाइल्ड फाइंड इज पेरेंट्स इन द लास्ट आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेंजर हाँ क्या तुम्हें लगता है कि वो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे लास्ट में हाँ मुझे लगता है कि उस बच्चे को अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद और उस स्ट्रेंजर की मदद की वजह से वो मिल गए होंगे अब हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपको सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा क्वेश्चन वन हाउ डिड द लॉस्ट चाइल्ड मीट द स्ट्रेंजर बट ए काइंड फेलो आफ्टर बींग लॉस्ट द बॉय वेंट टू ए श्राइन इन सर्च ऑफ एक्सपेरेंट्स देर वॉज ए बिग क्राउड ड्यू टू द ब्रूटल मोमेंट्स ही हैड हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट ही शाउटेड एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर दैन ए मैन इन दैवी क्राउड हर डिस्क्राई एंड Stopping with great difficulty, lifted the boy up in his arms. In the way they met. अब यहाँ पर क्या बताया गया है फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि वे जो लॉस्ट चाइल्ड है और वो स्ट्रेंजर है वो उसको कैसे मिला स्ट्रेंजर एक जो भली आत्मा उसको कैसे मिली 
जब वो गुम हो गया था तो श्राइन में गया था अपने पेरेंट्स की खोज में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वे लोग बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चलने लग रहे थे जिसकी वजह से वो बच्चा नीचे गिर गया था और उनके पैरों तले आ गया था वो बहुत तेज़ चिल्ला जितनी तेज़ वो चिल्ला सकता था फादर मदर फिर एक बहुत एक नेक इंसान जो स्ट्रेंजर था उसने उसको बहुत मुश्किल से रुक के और उसको उठा लिया उसको अपने कन उठा लिया और इस तरीके से वे मिले तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि अगर आपका कोई दोस्त भी इस क्लास में और वो ये पढ़ना चाहता हो तो उसको भी मदद हो सकेगी और हाँ याद रखना अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विजेस चाहिए तो उनकी वीडियो के लिए मुझे कमेंट करना मैं वे वीडियोस बना दूंगा तो तब तक के लिए गुड बाय